हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यू ऑल इन द सेकंड चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट्री चिल्ड्रंस एट वर्क बिफोर यू रीड देर आर मैनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड्स टू सपोर्ट देमसेल्व्स चिल्ड्रंस हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज सो स्टूडेंट्स there are many reasons which compelled the little kids to do work in early age kuch bacche aise hote hain jo poverty ki wajah se kaam karna padta hai unhe bahut jald kuch bacche aise hote hain jo apni family ko support karna chahte hain kuch bachcho ke ghar ki financial condition aur jo wahan ka atmosphere hota hai wo kafi acha nahi hota hai jiski wajah se unhe kam umr mein kaam करना पड़ता है ऐसे बच्चे जो कम उम्र में काम करते हैं ना ही वो स्कूल जा पाते हैं और ना ही और बच्चों की तरह खेल पाते हैं दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय वैलू एंड एलेवन ईयर्स ओल्ड बॉय जो ग्यारह साल का था रनस अवे फ्रॉम होम जो अपने घर से भाग जाता है ही वेंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट वेंडर्स मीन्स घूमना आवारा घूमना वो कई घंटों तक आवारा घूमते रहता है घूमते रहता है जब तक वो चेन्नई से क्या करें चेन्नई के लिए कोई ट्रेन ना पकड़ ले वो भी विदाउट टिकट बिना टिकट के क्यों क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था टायर्ड एंड हंगरी वो बहुत थक चुका था और भूखा था ही डजेंट नो वेयर टू गो उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है वैन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स वर्ड ऑफ वेलकम तभी उसे स्टेशन पे एक अजनबी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे वेलकम करती है बड़े प्यार से बोलती हैं नाउ वो स्ट्रेंजर कौन थी और वैलू उसके बाद कहाँ पहुँचता है आगे स्टोरी को पढ़ते हैं वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो ट्रेन का नाम है जब चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे पहुँचती है इट took value some time to get off. तो value को उस train में चढ़ने के लिए ज़रा सा time लगता है When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. और जब वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है तो उसे अपने पैरों में wobbly, wobbly means कंपन shivering, कप कपी सी महसूस होती हैं As if he was still on a moving train. उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो चलती train में खड़ा हो ओए out of the way. A porter went by with a loaded trolley. Valu jumped aside. Oi, tabhi wahan se ek porter ne. Porter means jo aapne dekha hoga platform mein jo kuli hote hain jo saman ko uthate hain. To wahan se kuli aata hai jiske haath mein trolley thi. Trolley ke upar bahut sara saman rakha hua tha. Wo chillate hue kehta hai raste se hato. Valu jumped aside aur Valu achanak se side ho jata hai. He sat on a bench on the platform. Wo platform mein ek bench ke upar baith jata hai. पुटिंग ए स्मॉल बंडल डाउन और उसके पास एक छोटी सी बंडल बंडल मीन्स यहाँ पोटली के लिए यूज़ हुआ है एक छोटा सा पोटली उसके पास होता है जिसे वो बेंच में रख देता है इन ऑल हिज एलेवन ईयर्स अपने इन ग्यारह सालों में ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल उसने इतने सारे लोग आज तक नहीं देखे थे एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज सिवाय एक बार अपने गाँव में मेले में पीपल वॉकड बाय लोग वहाँ से गुजर रहे थे बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूट केस कोई यहाँ से उसे धक्का मार रहा था कोई वहाँ से उसे धक्का मार रहा था बम्पिंग मीन्स होता है टकराना लोग अपने सामानों के साथ इधर से उधर जा रहे थे अ वॉइस अनाउंसड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर तभी वहाँ उसने लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ सुनी नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज उसी के पास अ ग्रुप ऑफ पीपल कुछ लोग थे जो कि अपने सामान के ऊपर से बैठे हुए थे लुकिंग एट टी वी हैंगिंग फ्राम द रूफ वही एक टी वी भी रूफ से नीचे लटक रखा था द नॉइज वॉज टेरेबल और जो प्लेटफॉर्म का जो हल्ला गुल्ला था शोर शराबा था वो बहुत ज़्यादा टेरेबल था वैल्यू पुट इज हैड डाउन ऑन हिज नीज वैल्यू ने अपने सर को अपने घुटनों पर रखा फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड वो बहुत ज़्यादा माइजरेबल यानी वेरी अनहैप्पी बुरा लग रहा था उसे एंड एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था He had run away from his village two days ago. वो अपने गाँव से दो दिन पहले निकला था For two days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. दो दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था सिवाय some peanuts. कुछ peanuts खाए थे और a piece of jaggery. Jaggery means गुड़ In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. और जो उसकी पोटली थी छोटी सी जैसा पिक में भी देख सकते हैं उसमें उसने एक शर्ट रखी थी एक टावल रखा था और कॉम रखा था कंघी रखी थी He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. पहले दिन जो उसने अपने गांव से निकला था 
कनूर के लिए रवाना हुआ देन उसके बाद उसने कनूर से ट्रेन पकड़ी चेन्नई के लिए वेलू हैड नो मनी वेलू के पास उस समय पैसे नहीं थे फॉर अ टिकट टिकट खरीदने के लिए बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडेंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट लेकिन वैल्यू की किस्मत बहुत अच्छी थी कि जो टिकट कलेक्टर था टिकट चेक करने वाला था वो उसके कंपार्टमेंट में आया ही नहीं ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर उसने ट्रेन में वही दरवाजे के पास फर्श पे सोने की सोची और कोशिश करी अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम उसी के बगल पे कुछ लोग बैठे हुए थे हैड प्लेट कार्ड्स जो कार्ड्स खेल रहे थे ताश खेल रहे थे एंड शाउट इट ऑल नाइट और रात भर वो हल्ला कर रहे थे ए वॉट न्यू टू टाउन ए तभी वहाँ से किसी ने चिल्लाते हुए रफ वॉइस में वैल्यू से कहा क्या तुम इस शहर में नए आए हो वैल्यू ओपन हिस्स आइज वैल्यू ने अपनी आंखें खोली देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम लेकिन उसकी ओर कोई नहीं देख रहा था हेयर ए अरे यहाँ सुनते हो He turned around. वो दोबारा से पीछे मुड़ा Behind him was a girl around his own age. एज तभी उसके पीछे एक लड़की थी जो उसी की उम्र की थी वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज और उसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी जो कि उसकी घुटनों तक आ रही थी हर हेयर वॉज स्टिफ जो उसके हेयर्स थे बहुत ज़्यादा स्टिफ थे स्टिफ मतलब हार्ड जब आ, आपने देखा होगा जो आपके एनिमल्स होते हैं पेट्स होते हैं तो एनिमल्स तो डेली नहाते नहीं है तो नहीं नहाने की वजह से उनके हेयर में एक अजीब सी रफनेस होती हैं तो वही स्टिफनेस उस लड़की के बालों में भी थी एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अूज सैक ऑन वन शोल्डर उसके बाल काफ़ी स्टिफ थे ब्राउनिश थे ब्राउन कलर के और एक बहुत बड़ा सैक सैक मीन्स बोरा ऑन वन शोल्डर अपने एक कंधे पे उसने बड़ा सा बोरा उठा रखा था शी वॉज पिकिंग अप डटी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इन टू हर सैक वो फ्लोर में से गंदे प्लास्टिक रैपर्स बॉटल्स ये सारी चीज़ें उठा के अपने सैक में स्टफिंग कर रही थी स्टफिंग मीन्स भर रही थी वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वैलू वैलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान और एक लड़की होते हुए भी इसने बनियान पहन रखी है नो नीड टू स्टेयर स्टूपडली नो नियर टू स्टेयर स्टेयर मीन्स घूरना तभी उस लड़की ने वैलू की ओर देखते हुए जवाब दिया कि पागलों की तरह मुझे देखने की जरूरत नहीं है वॉट्स योर नेम तुम्हारा नाम क्या है वैलू मटर्ड वैलू लुकिंग अवे दूर देखते हुए वैलू ने अपना नाम बड़बड़ाया सो मिस्टर वैलू सेट द गर्ल गर्ल ने कहा लुकिंग एट हिस्स बंडल उसकी पोटली की ओर देखते हुए कहा रन अवे फ्रॉम होम तुम घर से भागे हुए हो वैलू डिडेंट आंसर लेकिन वैलू ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया He didn't want to tell some strange girl what he had done. वो एक अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है He had run away because वो घर छोड़ के भागा था क्यों क्योंकि he couldn't stand his father beating him for one more day. वो नहीं चाहता था कि उसके फादर उसे दोबारा कभी पीट सकें His father would snatch away all the money वैल्यू and his sister earn and spend it on drink. वैल्यू और उसके सिस्टर बड़ी ही मेहनत करके हार्ड वर्क करके अर्निंग किया करते थे खेतों में काम किया करते थे पैसा कमाया करते थे लेकिन बट जो उनके फादर थे उनके अर्निंग किया हुआ जितना भी पैसा था उसे खर्च कर दिया करते थे वो भी किस पे ड्रिंक शराब पे डोंट थिंक आई डोंट नो तभी उस लड़की ने वैलू की ओर देखते हुए कहा ये मत समझना कि मुझे नहीं पता है दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू ये जो जगह है यहाँ पर तुम जैसे कई बच्चे हैं सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हेयर बिकम रिच अच्छा तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो बिकम रिच अमीर बनने के लिए ऐसा उस लड़की ने वैलू से पूछा शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम और वो उसी के बगल में जाके बैठ गई वैलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली स्लाइटली मतलब हल्का सा वैलू थोड़ा सा खिसक गया ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम ही फेल्ट उसे महसूस हो रहा था क्या हंगर भूख एंड प्रेस्ड हि स्टमक और उसने अपने स्टमक को हल्का सा प्रेस्ड किया दबाया विद अ ग्रीमेज ग्रिमेस मीन्स क्या होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आप पेन एंगर या डिसअपॉइंटमेंट को शो करते हैं अब उसे पेन उसे दर्द हो रहा था पेट में किसके भूख की वजह से हंगरी आग द गर्ल जब उस लड़की ने वैल्यू को ऐसा करते हुए देखा तो उसने कहा तुम भूखे हो यू वुड एंड गेट फूड बाय सेटिंग हेयर ग्लमली उसके बाद वो कहती है कि यहाँ ग्लमली ग्लमली मीन्स क्या होता है सैडली यानी इस तरीके से उदासी से यहाँ बैठे रहोगे तो तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है मेकिंग फेसेस और इस तरीके से मुंह बनाने का काम नहीं चलेगा आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट आई कैन फाइंड मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ कुछ ढूंढ सकती हूँ सम इफ़ यू वॉन्ट अगर तुम चाहो तो 
शी पिकड अप हर सैक वो अपने सैक को उठाती हैं एंड स्टार्ट टू वॉक अवे और वहाँ से चलना शुरू कर देती हैं वेलू स्टेड ऑन द बेंच वेलू अभी भी बेंच में बैठा हुआ है वॉट शुड ही डू और सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए शुड ही फॉलो दिस गर्ल क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए क्या उसके साथ साथ जाना चाहिए वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम और क्या वो उसे कहाँ लेके जाना चाहती हैं शी वॉज जिसे पेरिंग इन टू द क्राउड धीरे धीरे दूर जाते जाते वो लड़की भीड़ में गायब होती जा रही थी सो ही हैड टू मेकअप हिस माइंड क्विकली और इसी वजह से वैल्यू को बहुत जल्दी डिसीजन लेना था ऑल राइट ही डिसाइडेड और वो डिसाइड करता है एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि मुझे कहाँ जाना है ही जम्प्ट अप और अचानक से उठ खड़ा होता है एंड रैन आफ्टर हर और उसके पीछे दौड़ लगा देता है शी वॉज एंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज जबकि जो वो लड़की थी वो पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखती हैं कि वो कहाँ था नाउ द सेकेंड पार्ट ही कॉट अप विद गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन जैसे ही वो लड़की स्टेशन से बाहर जाने वाली होती है वैल्यू उसके पास तक पहुँच जाता है When they got to the road, और जैसे ही वो रोड तक पहुँचते हैं वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स कैप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनी वन कि वहाँ गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी इतनी तेज़ रफ्तार में चल रही थी कि वह किसी के लिए नहीं रुकने वाली थी स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम यहाँ वहाँ सब जगह बस धुआं ही धुआं गंदगी ही गंदगी धूल ही धूल थी फ्राम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हैड स्पिन और ऐसा देख के उसका सर चकरा गया स्पिन मतलब चक्कर They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. They had to wait for a long time. उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा था किसके लिए कि कब उन्हें मौका मिले और वो उस पार जा सकें वैल्यू कैप्ट हेजिटेटिंग लेकिन वैल्यू को ऐसा करने में घबराहट हो रही थी एंड द गर्ल फाइनली ड्रैक्ड हिम टू द अदर साइड और आखिर में जो वो लड़की थी उसने ड्रैक्ड ड्रैक्ड मीन्स क्या होता है किसी को पावर के साथ ताकत के साथ खींचना टू पुल समबडी तो वो उसे ज़ोर से खींचती हैं अदर साइड के लिए वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउ इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटने तभी वो लड़की गुस्से में उससे कहती हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ग्रेजिंग काओ गाय चला रहे हो इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड इस तरीके से अगर रोड के बीच में खड़े रहे यू विल बी चटनी तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी वैलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट जो वैलू था उसका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था ही लुकड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय उसने पीछे पलट के सेंट्रल स्टेशन की ओर देखा और ट्रैफिक की ओर देखा जो बहुत तेज से रफ्तार के साथ वहाँ से गाड़ियाँ जो गुजर रही थी हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट कैसे ये लोग ऐसा करते होंगे ऐसा वैलू ने अपने आप में सोचा They walked along the side of the road under some huge साइंग बोर्ड्स वो सड़क के एक किनारे पैदल चलते जा रहे थे और सड़क के किनारे बड़े बड़े साइंग बोर्ड्स लगे हुए थे वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स बनियांस कार टायर्स पैन अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडेंट नो वॉट इट मेट साइन बोर्ड्स में जो भी पिक्चर्स बनी हुई थी उन पर सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई थी जिसकी वजह से जो वैल्यू है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज तभी वो लड़की वहाँ से एक ब्रिज की ओर मुड़ती है एंड वॉक डक और चलना शुरू कर देती है वैल्यू स्टॉप एक पल के लिए वैल्यू रुकता है एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग और जो ब्रिज की रेलिंग्स होती हैं उसके ऊपर से वो झाँकता है अंडर हिम ठीक उस ब्रिज के नीचे द रोड रैन इन टू द सिटी ब्रिज के नीचे से जो सड़क उसको दिखाई दे रही थी वो शहर की ओर जा रही थी इन द डिस्टेंस और कुछ ही दूरी पे ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी टावर्स दिखाई दे रहे थे एंड मोर रोड्स और बहुत सारी सड़कें दिखाई दे रही थी सी दैट बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. तभी उस लड़की ने grinned. Grinned means क्या होता है To give a broad smile. यानी मजाकिया तौर पर हंसते हुए वैल्यू से क्या कहा एक बड़ी सी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा देखो वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग है विद अ वॉल अराउंड इट जिसकी चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं बाउंड्री बनी हुई हैं अगर तुम केयरफुल नहीं रहे if you are not careful. You will soon be counting bars there. तो तुम वहाँ क्या हो जाओगे Bars means क्या तो सलाखें यानी वहाँ क्या थी Jail थी तुम बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाओगे Value squinted. 
स्पॉटेड मीन्स होता है टू लुक एट समथिंग विथ योर आईज ऑलमोस्ट क्लोज आप जब बहुत दूर कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है तो आंखों को आप छोटा करके देखते हैं तो उसी चीज़ को हम कहते हैं स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल तभी वैल्यू ने क्या देखा जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था सेंट्रल जेल लिखा था Why? तो अचानक से वो कहते why? क्यों I haven't done anything wrong. मैंने कुछ गलत नहीं किया है You don't have to do anything. और तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है Just don't get caught. That's all. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम कभी पकड़े ना जाओ What does she mean? वैल्यू वंडर वैल्यू सोच में पड़ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है मीन वाइल थोड़ी ही देर में द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज वो ब्रिज में से नीचे उतरना शुरू कर देती हैं विद द सैक ऑन हर शोल्डर उसके कंधे पे अभी भी एक क्या था बोरा था वट वॉज इन इट इसमें क्या है ही हैड सीन हर पोटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन उसने क्या देखा था कि स्टेशन में वो उसके अंदर प्लास्टिक के कप्स वगैरह रैपर्स वगैरह भर रही थी स्टफ कर रही थी वॉट आर यू कैरिंग इन दैट बैग थिंग्स बॉटल्स पेपर तुमने इस बैग में क्या कैरी कर रखा है थिंग्स जैसे कि बॉटल्स हैं पेपर्स हैं वैल्यू वंडर वॉट शी वॉज डूइंग विद दैम वैल्यू सोच रहा था कि इन सब चीज़ों का वो क्या करेगी बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन लेकिन वैल्यू को शर्म आ रही थी कि वो कैसे उससे ये पूछे इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वैल्यूज बेयर फिट बर्न मॉर्निंग का टाइम था लेकिन जो सन था ब्लास्टेड डाउन बहुत तेज चमक रहा था और जिसकी वजह से जो सड़कें थी डांबर की जो सड़कें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी और वैल्यू कैसा था बेयर फीट वो नंगे पाव था जिसकी वजह से उसके पैर जल रहे थे इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मर्ड रोड ये उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था जिस तरीके से हम गाँव की मिट्टी की सड़कों पर चलते हैं ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट स्वेट मीन्स पसीना और सोक्ड मीन्स भीगना वो पसीने से बिल्कुल भीग गया था ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड वो कोशिश कर रहा था कि वो जैसे तैसे थोड़े बहुत छाया में चल सके एंड कीप अप विद गर्ल एट द सेम टाइम और उसे उस लड़की के साथ साथ भी चलना था शी वॉक द रियली फास्ट और वो बहुत तेज़ चल रही थी हाउ फार अवे वॉज द फूड तभी वैल्यू उससे पूछता है कि अब खाना और कितनी दूर है नाउ स्टूडेंट्स आई होप आपको चैप्टर का इतना हिस्सा समझ में आ गया होगा नाउ टूडे इज योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन हिंदी इन योर ऑफ नोटबुक